Desde hace un año los japoneses cambiaron sus hábitos alimentarios. Cuando van al mercado tienen una nueva preocupación, la radiactividad. En marzo pasado una ola que alcanzó 20 metros de altura sumergió el noreste de Japón y desató la peor crisis nuclear desde la de Chernóbil en 1986. Hoy la central de Fukushima sigue derramando su veneno en el mar y en los campos. Muchos japoneses que desconfían de las declaraciones oficiales prefieren ir directamente al mercado a buscar alimentos traídos por los productores. Me da miedo comprar en el supermercado. Prefiero venir aquí porque puedo saber quién cultivó estas verduras. Me deja más tranquila tener enfrente al productor de lo que compro. Los clientes establecen una cierta complicidad con los campesinos de la zona. Su Ichiro Kita viene cada fin de semana desde la región de Kioto, que no fue afectada por la contaminación radiactiva. Los clientes también vienen porque mis productos son originales. Miren este nabo, es mi especialidad, tiene forma de corazón. A partir de abril el gobierno japonés va a prohibir la venta de alimentos que contengan más de 100 becquereles de celsio radiactivo por kilo, un límite cinco veces más severo que el fijado justo después de la catástrofe. Pero para Greenpeace esto no solucionará el problema porque las medidas no son sistemáticas. La ONG lleva casi un año tomando muestras de los productos de mar vendidos en supermercados. La cantidad de peces muy contaminados es en realidad muy limitada. Bastaría con implementar un sistema de medición con equipamiento adecuado para filtrar todos los productos contaminados. Podríamos acercarnos a no tener contaminación en el mercado japonés sin que tenga consecuencias nefastas para la economía. Mientras tanto, el problema deja a cientos de campesinos y pescadores sin ingresos. Estén contaminados o no, la imagen de los productos de Fukushima podría verse afectada por mucho tiempo.